Attenzione, il telegiornale che vedrete è stato censurato su YouTube e su Facebook. Maggiori informazioni alla fine del telegiornale. En Italia hoy se cierra la campaña para las elecciones europeas. En medio del escándalo, el diario El País ha publicado en exclusiva unas fotografías de las fiestas que Berlusconi organiza en su mansión de Cerdeña. La polémica ha saltado porque sus invitados, desde mandatarios políticos hasta bailarinas, llegan a la isla en aviones oficiales después de que el primer ministro cambiase la ley sobre vuelos de Estado para adaptarla a sus necesidades privadas. Berlusconi ha impedido que las imágenes que van a ver ustedes se publiquen en Italia. La Fiscalía las ha secuestrado. Verano en Villa Chertosa, en español Villa Monasterio, aunque estas fotos de monacales tienen poco. Invitados, relajándose al sol, algunos con nombres ilustres, como el ex primer ministro checo Topolánek, fueron tomadas por el reportero Antonello Chapadu, que lleva más de dos años retratando los excesos del cavaliere en su villa de Cerdeña. En Italia se ha prohibido su difusión porque Berlusconi lo exigió, violaban su intimidad, alegó. Tras su publicación este viernes en España, se ha defendido. Las fotos son absolutamente inocentes, no hay una que pueda hacer gritar al escándalo. Hasta ahí poco que objetar. El problema es que Chapadu también asegura, eso sí, sin fotos que lo demuestren, que muchos de esos invitados llegaban a la isla en alguno de los aviones del gobierno. Y es aquí donde entra la actualidad judicial, porque la Fiscalía de Roma lleva más de una semana investigando si Berlusconi ha estado abusando de los aviones oficiales. Él lo niega todo. Dice que viaja más para gestionar mejor la crisis económica y que no hay ninguna base para esas acusaciones. Sí, la era... È un'indagine obbligata, no? c'è una denuncia, se fa l'indagine poi si archivia e l'archiviazione è sicura. De momento la única prueba documental está en manos de la Fiscalía. De nuevo una foto en la que supuestamente se ve a otro amigo del presidente, el cantante Mariano Apicella, bajando de uno de esos vuelos. Los italianos van a votar mañana y pasado en medio de toda esta polémica. Medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de lo que Berlusconi llama imágenes inocentes. El abogado del primer ministro italiano ya ha emprendido los trámites para demandar al diario El País por esta exclusiva global. Antes de las 5 de la tarde de este viernes, casi 5 millones de personas habían visitado la página en la red del país. Récord de difusión de una noticia a la que casi 200 medios de comunicación de todo el mundo han puesto en un link o vínculo en sus versiones electrónicas, especialmente los italianos y especialmente los checos, donde la noticia del día era la supuesta presencia en la villa de Berlusconi, de su primer ministro Mirek Topolanek. El director adjunto del país defendía en las mañanas de 4 la decisión del diario de publicar las fotos. Nosotros nos limitamos a dar información. El ciudadano merece estar informado, merece conocer los usos y prácticas de su primer ministro. Y si luego le quiere votar, fantástico, no pasa nada. La respuesta de Berlusconi ha sido doble ante los medios italianos ha defendido la inocencia de las fotos a través de su abogado, ha anunciado acciones legales contra el diario El País por lo que considera una agresión. La polémica ha entrado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros pero de la Vega, cuyo rostro era más elocuente que sus palabras, optaba por la obligada respuesta diplomática. Nunca... Hemos hecho juicios de valor sobre un jefe de Estado o un primer ministro de otro país y desde luego esta no va a ser una excepción. El rastro de fotos dejado por Berlusconi no deja de aflorar como las publicadas por la revista italiana Oggi con algunas de las velinas en las rodillas del primer ministro que mete su mano por la blusa de una de ellas. Hasta la iglesia católica ha tenido que salir a la palestra a decir que a pesar de todo sus relaciones con el gobierno italiano siguen siendo impecables. El 5 de junio, el network español La 4 transmitía en el ámbito de su telejornal un servicio sobre Berlusconi y las fotos de Villa Certosa, ya publicadas por el cotidiano español El País. Sábado 6 de junio, subtitulábamos en italiano este servicio y lo metíamos su YouTube. Poiché queste e molte altre notizie vengono sistematicamente censurate in Italia, i cittadini italiani, affamati di informazioni altre, da domenica hanno letteralmente preso d'assalto questo servizio giornalistico di una televisione libera, con una media di 15.000 visite al giorno. Inoltre, in molti hanno voluto esprimere il loro parere lasciando un commento al servizio TV che avevano appena visto. Comincia la censura. Martedì 9 giugno ci scrivono in molti dicendo che questo telegiornale è stato censurato da parte di chi tentava di mostrarlo su Facebook. 
Giovedì 11 giugno, dopo più di 56.000 visite, YouTube ci comunica la soppressione del video perché viola le norme della community. Pertanto questo telegiornale viene oscurato al pubblico italiano e vengono così anche cancellati i quasi 200 commenti che dei liberi cittadini avevano scritto riguardo questo servizio. Ci chiediamo quali siano queste norme violate. Un telegiornale nazionale non può essere coperto da copyright perché fa parte del diritto costituzionale all'informazione. Ci viene il dubbio che, con le nuove normative sulla censura, di fatto questi siti, YouTube, Facebook, eccetera, siano sotto ricatto del governo che, oltre a controllare tutti i media, vuole riuscire a controllare anche l'unico mezzo di libera comunicazione rimasto in Italia, Internet. Vi preghiamo di divulgare questa informazione, di scaricare il video e metterlo a vostra volta su tutti i siti di video streaming, YouTube, Dailymotion, Google Video, eccetera, perché quel che è successo è di una gravità inaudita. È un vero attacco alla poca libertà di informazione rimasta in Italia che ci equipara sempre più alla censura che la Cina compie su Internet. Lo abbiamo reso disponibile in un altro formato che non è riconosciuto da YouTube come il video incriminato e pertanto questo ne permette la diffusione e visione, almeno per il momento.